Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Interview des Tages. Ja, bei uns jetzt live zu Gast der Mann des Tages, zumindest der Politiker des Tages, Bildungsminister Fassmann. Willkommen, dass Sie äh, zu uns gekommen sind. Herr Fassmann, Sie haben ja mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Ihr Lieblingsprojekt durchgesetzt und heute bereits präsentiert, nämlich diese umstrittenen, auch mit viel, viel Fragezeichen versehenen Deutschklassen für Kinder, die nicht in die Schule gehen können. Hat am Anfang viele gesagt, sie sind ja ein Theoretiker, sie werden Monate brauchen, bis sie sozusagen in das Geschäft reinkommen. Jetzt sind es vier Wochen, nicht einmal, dass sie Minister sind und heute schon das Konzept. Was muss man sich da genau unter ihren Deutschklassen vorstellen? Das Prinzip ist, man muss die Unterrichtssprache Deutsch beherrschen, ähm, bevor man ins Regelschulsystem einsteigt. Das macht ja durchaus Sinn. Der Unterricht soll ja nicht an den Schülern und Schülerinnen vorbeirauschen, sondern Schüler und Schülerinnen sollen ihn verstehen. Und wir haben hier ein Konzept aufgesetzt, welches im Wesentlichen darin besteht, Deutschförderklassen einzurichten für jene, die es brauchen, die zu wenig Unterrichtssprachkenntnisse besitzen. Die werden eröffnet an einem Schulstandort, ähm, äh, klassenübergreifend, wenn zumindest sechs Schüler und Schülerinnen hier einen bestimmten Bedarf haben, die möglichst kurz eingerichtet werden sollen, vielleicht ein Semester lang. Und dann sollten jene, die in dieser kurzen Zeit äh, entsprechend Deutschunterricht von dem profitiert haben, auch wieder in das Regelschulsystem übergehen. Also Bevor wir detailliert über das reden, vielleicht einmal vorweg, wie es zu dem kommt. Man muss ja wissen, Sie sind ja der Vorsitzende des Integrationsexpertenrates, der den Integrationsminister Kurz, ja ich glaube, ziemlich seit Beginn seiner Zeit als Integrationsstaatssekretär begleitet, beraten und äh, sozusagen ihm Vorschläge gemacht hat. Und in diesem Expertenrat haben Sie mit vielen anderen Experten, die dort waren, festgestellt, dass das Hauptproblem für die Integration die Sprache ist, nicht? Dass die Kinder in der Schule nicht wirklich Deutsch können. Wie viel Prozent der Kinder können nicht gut Deutsch, Ihrer Meinung nach? Ähm, die Frage, was heißt gut Deutsch, das ja, ist eine ja. relative Frage. Aber so nach Ihrer Einschätzung, also wie viel brauch, bräuchten so einen Unterricht? Naja, von den Neueintretenden werden das schon einige Tausend sein und einige... Auch ca. 2000 Klassen werden sicherlich ähm, sozusagen errichtet werden müssen dafür. Das Wesentliche ist ja, wir müssen schauen, dass die Kinder nicht so viel Zeit ähm, in, einem, in einer unstrukturierten Art und Weise des Deutschlernens verlieren. Mhm. Und deswegen hier eine Form ähm, des Deutschlernens, wenn Sie so wollen, auch im Sinne eines Crashkurses, bevor man in den Unterricht eintritt. Das heißt, also in diesem Expertenrat für Integration haben Sie festgestellt, das Hauptproblem ist, dass die Kinder nicht gut Deutsch können. Insbesondere am Beginn der Volksschule, teilweise auch später, wenn sie später in die Schule kommen. Genau. Und ja. da war Ihr Ziel, dass Sie dem Herrn Staatssekretär damals schon immer gesagt haben, wir brauchen Deutschklassen, damit die Kinder Deutsch lernen. Wir nicht? haben damals gesagt, Vorbereitungsklassen, mhm. aber der Name ist nicht so wichtig. Es ist eine, es ist eine zeitlich befristete Maßnahme, um die Unterrichtssprache mhm. Deutsch beizubringen, genau. damit sie einsteigen können. Die und Kinder. jetzt ist die Idee, beginnen von der ersten Klasse Volksschule, weil da hat es ja oft das Gerücht gegeben, dass das vor der Volksschule sein wird, dass das eigene Ghetto-Klassen sein werden etc. Aber Ihre Idee ist, ab der ersten Klasse Volksschule parallel zum eigentlichen Unterricht in jeder Schulstufe, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, eine Deutschförderklasse zu entwickeln, richtig? Na, die Deutschförderklasse ist, ist klassenübergreifend. Genau. Ähm, mhm. Also für, für die Klassen 1 bis 4 im Volksschulbereich. Ja. Und dort kommen also es kann auch sein, dass eine Volksschule nur eine Deutschförderklasse hat. So ist es. Es kann ähm, aber sein, dass in Wien manche Volksschulen vier Deutschförderklassen haben. Das kann sein. Und es kann manche Volksschulen geben, da gibt es gar keine Deutschförderklasse. Weil ähm, es keine Ausländerkinder gibt. Irgendwo im ländlichen ja? Raum. Mhm. Dann mhm. passiert das Deutschlernen integrativ im Klassenverband. Weil es halt nur ein oder zwei Kinder Genau. Ja. Ähm, aber Sie haben ja das Problem primär mit Schulen, wo teilweise bis zu 50 Prozent der Kinder nicht gut Deutsch kennen und dann die Klasse nahezu lahm. Leben, ja, und dann ist auch ne? die Schwierigkeit, die 50 Prozent von wem sollen die dann eigentlich Deutsch lernen, mhm. wenn es eine mehrheitlich nicht-deutsche Volksschule ist. Deswegen. 
eine konzentrierte Form davon. Ja. Und jetzt ist Ihre Idee in Rekordzeit praktisch, also schon mit Beginn des kommenden Schuljahres, diese 2000 Deutschförderklassen in etwa aufzustellen, mit zumindest 300 Lehrern mehr, haben ja, Sie heute ja, in der Pressekonferenz so gesagt. Ja. Und jetzt nur, um zu wissen, wie das funktioniert. Also es gibt den Mustafa, sagen wir mal, der kommt also in die Schule, kann nicht gut Deutsch, hat deshalb große Probleme in Deutsch selber, aber auch in Mathematik, vielleicht auch in Geschichte. Und dann sagt die Lehrerin, der Mustafa geht in die Deutschförderklasse. Und das schaut dann wie aus. Dann geht er in eine Ghettoklasse, wo außer ihm nur Türken und Afghanen und Syrer sitzen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Na, bevor der Mustafa kommt in die Schule und sagt, hier ja. bin ich, ich möchte ja. gerne Volksschüler sein. Genau. Dann wird überprüft, auch anhand eines mhm. einfachen Tests, wie weit kann er Deutsch oder nicht. Mhm. Mhm. Wenn genügend Deutschkenntnisse vorhanden sind, dass er dem Unterricht folgen kann, wunderbar, geht es gleich in den Regelunterricht. Wenn er keine Deutschkenntnisse hat, geht es ihm eine Deutschförderklasse. Genau. Ähm, und, und dort, dort verbringt er jetzt wie viel Zeit des Unterrichts und kriegt dann noch was von seiner eigentlichen Klasse und von seinen eigentlichen Klassenkollegen mit? Oder ist er jetzt in der Ghetto-Klasse der Türken, Syrer und Afghanen angelangt? Wir sagen 15 Stunden Deutsch, mhm. intensives Deutschtraining in dieser Deutschförderklasse pro Woche. Mhm. Dann bleibt noch ein bisschen was über ähm, im Vergleich zum normalen äh, Jetzt Lehrplan. Sind so 20 bis 30 Wochenstunden genau, je nach. In der Volksschule etwa 22 Stunden. Und dann, ja, Mittelschule 30. Genau, ja. Und ja. dann kann man ihn in jene Fächer hineingeben, auch die weniger sprachsensibel sind. Also er soll ruhig mit den anderen dann Sport betreiben. Werken, Turnen Musik, ist gemeinsam. Turnen ist gemeinsam. Musik ist gemeinsam. Musik, Werkunterricht äh, ist gemeinsam. Bildnerische da muss man, Erziehung, Bildnerische das ist alles Erziehung, gemeinsam. Das kann man gemeinsam machen, sodass das, was, wenn man so will, theoretisch in der Deutschförderklasse erarbeitet worden ist, gleich in der praktischen Kommunikation getestet wird. Aber Mathematik zum Beispiel lernt er in der Deutschförderklasse? Mathematik, nein. Die Deutschförderklasse ist ausgerichtet auf intensives Deutschtraining. Die Deutschförderklasse soll auch nicht lang dauern. Hm. Nach dem ersten Semester... Ja, wo, rechnen, wo lernt er dann rechnen zum Beispiel? Naja, nach dem ersten Semester überprüfen wir, ähm, genügen die Deutschkenntnisse auch anhand eines Tests. Mhm. Und wenn ja, dann... In, der, in die Regelklasse hinein und dort ist dann das ganz normale Spektrum. Weil die Frage ist ja, Herr Minister, verliert er ein Jahr oder verliert er das nicht? Naja, ähm, wenn, wenn man, man nicht rechnen kann, verliert genau, er natürlich ja. ein Jahr. Das hängt davon ab, wenn es ein, ein guter Schüler ist, dann kann er dann im zweiten Semester die Sachen wieder aufholen. Mhm. Ähm, man muss natürlich sagen, natürlich muss man Zeit investieren, um die Kompetenz, Sprache und Deutscherwerb zu investieren. Das ist sozusagen kein Nullsummenspiel, das ist schon klar. Mhm. Aber die Alternative, sozusagen ähm, in der Klasse zu sitzen und nichts eigentlich mitzubekommen, was ist jetzt wirklich in Mathematik ähm, oder in Geschichte oder in Geografie, was geht da vor sich, das ist keine wirkliche Alternative. Na, weil Ihr Modell gibt es ja schon an den sogenannten International Schools, an den internationalen Schulen. Wenn dort jemand hingeht, der nicht gut Englisch kann, dann kriegt er ja auch so einen Förderunterricht. Der hat dort allerdings auch Mathematik und Social Studies und so weiter in dieser Sprache, beziehungsweise der hat teilweise Lehrer, die ihn dort in der, in der Social Studies oder Mathematikklasse begleiten und ihm die Dinge übersetzen. Das ist bei Ihnen nicht vorgesehen. Naja, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ja. Nicht? Wir wollen haben, da ist ein intensives Sprachtraining, intensives Deutschtraining. Mhm. Wir haben solche Formen von Vorbereitungsklassen auch an den Universitäten mit den ähm, universitären Vorbereitungslehrgängen. Ähm, mhm. Auch dort wird konzentriert Sprache und dann erst als ordentlicher Student ähm, in den universitären Betrieb hinein. Aber um das richtig zu verstehen, es wird also ungefähr 300 neue Lehrer geben ungefähr 2000 neue Klassen und in diesen 2000 neuen Klassen wird primär Deutsch unterrichtet werden. Das heißt, die werden Deutsch lernen dort. Ja, das Zweite ist so, die sollen primär Deutsch lernen. Bei den Zahlen möchte ich mir immer noch ein kleines Hintertürchen offen halten, weil man es nicht so ganz... Das waren so die Größenordnungen. Genau, so in das geht um die Größenordnung, ja. nicht, dass ich nachher dann von Ihnen Es sind die 250 Jahre. Genau, ja, ja. dann sagen Sie, warum Aber so ungefähr die Größenordnung. Das ist nicht? die Größenordnung, ja. Ja. Also es wird, schon was, es wird schon was kosten auch, aber ich glaube, dass die Investitionen hier vernünftig getätigt sind. Ähm, denn wenn Kinder am Ende des, der, der Schullaufbahn mit wenig Qualifikationen herauskommen, das ist ja leider auch ein Faktum, welches wir heute erleben, ähm, 
und dann keinen Job bekommen, dann ist das, was die Allgemeine zahlen muss, wahrscheinlich mehr als am Beginn. Jetzt gibt es halt zwei Streitpunkte bei Ihrem Modell, die Ihnen ja bekannt sind. Der erste Streitpunkt ist das Wort Ghetto-Klasse. Ja? Nämlich, dass man sagt, okay, da werden Ghetto-Klassen geschaffen, insbesondere in weniger einkommensstarken Wiener Bezirken, wo halt viele Ausländerkinder sind. Dort sind dann praktisch nur noch Türkenkinder. Ja, die sitzen dort, lernen Deutsch, lernen teilweise nicht Deutsch, schießen auf die Lehrer oder auch nicht. Äh, sozusagen das ganze Gerät irgendwie außer Kontrolle. Das kann man sich ja auch so vorstellen. Könnte das sein, dass da Ghetto-Klassen entstehen und dass die Integration in die eigentliche Klasse dann nicht funktioniert, wenn der nur bei Turnen dabei ist? Ja, ja aber er ist ja nur ein Semester nur bei Turnen nicht dabei. Dann ist ja die, die Erwartung wenn man das konzentriert macht, dass dann der Übertritt in das Regelschulsystem möglichst rasch erfolgt. Wissen Sie, den Begriff der Ghetto-Klasse mag ich deswegen nicht, weil das ist so ein Kampfbegriff, ähm, den kann man dann als Catch-all-Argument in die Runde werfen und damit ist die Diskussion vorbei. Aber wir müssen uns dem Problem schon stellen, wie gehen wir um mit jenen Kindern, die zu wenig Kompetenz in der Unterrichtssprache haben, dem muss man sich stellen, da braucht man eine Lösung. Nein, nein, das ist ein, ein, ein Meilenstein natürlich, weil den wollten ja viele, viele Politiker. Es war Thema in allen Wahlkämpfen, dass sie das so schnell umsetzen, ist beachtlich. Aber was ich nicht verstehe, Herr Minister, ist, wenn der ein Semester in dieser Deutschklasse verbringt und nicht in Mathematik, nicht in Geografie, nicht in Geschichte ist, der muss ja ein Genie sein. Also das muss ja, der muss ja von einem syrischen Universitätsprofessor das ja. Kind sein, dass der im zweiten Semester dann in Mathematik, Geschichte, Geografie noch mitkommt. Die Wahrheit ist ja, der versteht Bahnhof und fliegt durch. Naja, und nach, der meinem kann Modell, vorne anfangen. nach meinem Modell versteht er eben im zweiten Semester nicht mehr nur Bahnhof, sondern er versteht... Er versteht Bahnhof auf Deutsch, könnte man dazu Bahnhof sagen, Deutsch, was der große Vorteil ist. Ja. Aber, also, aber er versteht die Lehrinhalte möglicherweise nicht, weil er heute halt nicht auf dem Niveau rechnen kann, weil er halt nicht, weil ihm heute halt in der Geschichte sozusagen die Antike fehlt und er heute halt erst nach dem Römischen Reich einsteigt. Solche Dinge könnten passieren natürlich. Ja. Also die derzeitige Situation ist so... Ähm, dass letztlich dann die Klassenkonferenz entscheiden kann, ob ein Jahr wiederholt werden muss, weil man sieht, die Lernfortschritte waren zu schwach in dem mhm. Sommersemester mhm. nach der Deutschförderklasse. Oder man lässt aufsteigen, weil man sieht, die Lernfortschritte waren gut ähm, ähm, und es muss keine Klasse wiederholt werden. Das ist eine Sache der Lehrer und Lehrerinnen vor Ort, die beurteilen können, wie schnell sind die Lernfortschritte dieses Schülers? Also damit wir alle Ihr Modell verstehen, Herr Minister. Also zu Beginn des Jahres, vorwiegend in den Volksschulen, teilweise natürlich auch erste Klasse, Mittelschule oder Hauptschule für Quereinsteiger, ja. Flüchtlingskinder etc., ja. die da kommen, beginnen also Deutschförderklassen. Und wenn eine Lehrerin in der Schule erkennt, der hat zu wenig Deutschkenntnisse, um wirklich gut mitzukommen, bekommt er diese Deutschförderklasse und wechselt dort hinüber. Richtig. Ja? Dann sitzt er dort bei maximal 10 bis 15 Schülern, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, wir rechnen so mit im Schnitt zwischen 16 Schülern etwa. 16, also ja, 15 aber, Schüler in ja. etwa, sitzt er dort und lernt intensiv 15 Stunden pro Woche Deutsch. So ist es. Ihrer Meinung nach kann er dann nach einem Semester so gut Deutsch sprechen, dass er dem Unterricht wirklich perfekt folgen kann. Nicht nur meiner Meinung nach, sondern das zeigen die Beispiele, dass hier zwischen 50 und 60 Prozent derer, die das absolvieren, dann tatsächlich dem Unterricht folgen Richtig. kann. Also 50 Prozent sind nach einem Semester fertig, Soweit wechseln hinüber. Die anderen 50 Prozent machen ein zweites Semester, ein zweites Semester. damit sie es perfekt können. Genau. Die 50 Prozent, die hinüberwechseln, werden dann von der Schule, wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen gehätschelt, ein bisschen unterstützt, damit sie vielleicht den Aufstieg in die nächste Klasse schaffen und nicht scheitern. Die anderen 50 Prozent müssen sowieso die Klasse wiederholen, weil sie ja in diesem einen Jahr nur Deutsch gelernt haben. Genau. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, das ist so richtig. Also so ist das in etwa gedacht. Ja. Das heißt, Ihr Modell hat ein bisschen den romantischen Zugang, dass Sie sagen, die 50 Prozent, die Deutsch gelernt werden, die werden von den Lehrern, vom Direktor, auch von der Schulautonomie so unterstützt werden, dass sie halt den Sprung schaffen, auch wenn ihnen ein bisschen die Grundkenntnisse in Mathematik und so noch fehlen. Ja, aber dies nachlernen können, nicht? Mhm. Und die werden schon unterstützt von den, von den Lehrern und Lehrerinnen und es beurteilt dann die Klassenkonferenz, ob ein Aufstieg möglich ist. Verstehe, aber die werden halt sozusagen mit besonderem Wohlwollen 
beurteilt, damit sie halt den Sprung weiter schaffen und nicht wiederholen ja, müssen. Das nicht? kann ich von hier Weil aus natürlich, nicht. Das Modell wäre ein bisschen gescheitert, wenn alle, die dorthin gehen, wiederholen müssen. Ja. Ja. Mhm. Aber das ist nicht der Sinn des Modells. Aber die Alternative oder? ist noch schlechter. Wenn nämlich dass die vier ja in Deutsch gehen, das und dass gar... sie irgendwie drinnen ja. sitzen, nicht ganz genau wissen, was hier eigentlich los ist. Ja. Ähm, deswegen halte ich diese Form von, von, einer, von einer konzeptiven Form des Lernens, des Deutschtrainings in einem Semester und dann Überstieg für eine bessere Form. Da haben Sie ja die äh, aufregende Aussage gemacht, dass wie viel Prozent der Kinder am Schluss die Bildungsstandards nicht können? Ja, das ist eine Größenordnung, je nach Test, zwischen 17, 20, 25 Prozent. Also es ist schon eine signifikante Größenordnung. Die Und von Ende, denen kann wieder 80 Prozent nicht gescheit Deutsch, ne? Ähm, da ist Deutsch ein, ein ganz gewichtiger Punkt dabei, ja. Mhm. Und das ist der Grund, warum Sie hier derartig in die Offensive gehen? Richtig, das ist ein ganz wesentlicher Grund, weil unser Bildungssystem muss am Ende auch Qualität und Qualifikationen bereitstellen. Und wenn es das nicht schafft, dann ist eine ganz wesentliche Aufgabe nicht erfüllt. Das heißt, Sie machen jetzt in einem Rekordtempo, muss man sagen, denn wir haben ja schon Februar nahezu, also das erste Semester ist um, Sie haben nur noch ein Semester Zeit. Äh, stellen Sie bis zum Schulbeginn diese 300, ungefähr 300 Lehrer und ungefähr 2000 Klassen auf, damit das bereits mit Herbst 2018 im nächsten Schuljahr startet. Ja, wenn alles gut geht und Sie mir die Daumen drücken ähm, und Daumen die Finanzierung, ja, nein, die, die, drei, die Finanzierung ja? was wichtiger ja? ist, als das Daumen drücken. Also wenn Sie das Geld, aber ich nehme an, das ja. haben Sie abgeklärt mit dem Herrn das Finanzminister, ist, so wie ich diese Regierung ja. einschätze, oder? Das ist zumindest prophylaktisch abgeklärt. Mhm. Wenn das alles vorhanden ist, dann können wir starten, ja. Also der Kanzler und der Finanzminister wissen davon, dass Sie das heute vorgeschlagen haben. Diese relativ wissen revolutionäre davon. Idee. Ja. Mhm. Also die fallen jetzt nicht aus allen Wolken. Ja. Das heißt, Sie haben in Wahrheit das Geld und das Wollen wollen des Kanzlers. Das heißt, mit dem nächsten Schuljahr startet das Ding. Wenn alles gut geht, kann man das machen. Ja. Und mhm. das ist dann der große Wunsch, den Sie mit diesem Expertenbeirat Integration seit, glaube ich, mehr als zehn Jahren äußern. Ne? In dem Bereich, ja. Ich habe noch andere Wünsche, eine erfolgreiche Implementierung der Bildungsreform und viele andere Dinge. Aber in dem Bereich ist es wesentlich. Im Integrationsbereich ja. ist es das mhm. Wesentliche. Es ist eine wesentliche integrationspolitische Komponente, die davon auch ausgeht, ja. Und es werden, wenn das 2000 Klassen sind, mindestens zehn Kinder, also zwischen 20 und 30.000 Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen, werden davon betroffen sein, das pro sind, Jahr. Das sind derzeit unsere außerordentlichen Schüler, sind wir ein bisschen mehr, bei 38.000 mhm. außerordentliche Schüler, die meisten davon wegen, wegen ähm, sprachlicher Defizite im Bereich der Unterrichtssprache. Ja. Mhm. Das heißt, das ist schon eine Riesennummer. Da werden also 30.000 bis 40.000 Kinder, die nicht Deutsch können, werden hier auf das Niveau der Heimatsprache gebracht. In, Im Rekordtempo, in, in, möglichst, in möglichst kurzer Zeit, so etwas wie eine Art Crashkurs in einem Semester. Ja. Und mhm. zusätzlich gibt es eine Lehreroffensive, weil 300 neue Stellen sind ja auch nicht von schlechten Eltern. Was muss man da können, wenn man Lehrer in so einer Förderklasse werden will? Muss man Deutschlehrer sein? Oder? Ja, Deutschlehrer mit den entsprechenden Qualifikationen Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache. Das sind so spezifische Qualifikationen, die man sich die man bekommt, aneignen kann, wo, die, die auch an den Universitäten unterrichtet werden. Gibt es da überhaupt genug, Herr Minister? Ja, müssen wir schauen. Ich glaube schon. Ja. Wir haben schon Ausbildungsgänge, die die bereitstellen. Ja. Also nach diesem Wahnsinnstempo für die Reform 1, was kommt als Reform 2 und 3 von Ihrer Seite? Naja, sicherlich die Überprüfung, was am Ende des Systems kommt, diese Sache mit Bildungspflicht. Also die Bildungsstandards, die Bildungspflicht. Das wird der nächste Schritt das sein. Das müsste ein nächster Schritt sein, der logische eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Also was sozusagen wird jetzt dann das Kriterium dafür, dass einer die Schule verlassen darf? Richtig. Welche, mhm. Ob die Qualifikationen... Wird Test? Da wird es auch einen Test geben und mhm. wenn nicht erfüllt, dann müssen wir schauen, wie wir die Qualifikationen noch nachholen. Das heißt, jeder Schüler in der neunten Schulstufe wird in Zukunft einen Test machen müssen, einen Bildungstest. Neunte oder vielleicht auch ein bisschen früher, um entsprechende Weichenstellungen Ach, ja. setzen zu können. Wird es einen ja. Bildungstest geben? Ja, einen Qualifikationstest. Das ist ja. neu, weil das gibt es ja bis jetzt nicht. Ähm, in dieser Art noch nicht, ja. Eine Art Schlussprüfung, eine Art Matura für diejenigen, die aus der neunten Schulstufe sind. Ja, ich würde das nicht als Matura bezeichnen, ja. sondern einen Kompetenzfeststellungstest. Mhm. Und wenn das nicht gegeben ist, muss man überlegen, wie man Fördermaßnahmen setzt. Ob er lesen kann, ob er rechnen kann, ob er sozusagen die Grundbegriffe von Geschichte, Geografie ja. und so weiter beherrscht. Richtig? Richtig, es ist simpel, aber es ist so. Ja. Das ist die mhm. zweite Reform, die dritte, die Sie angehen? 
Ja, die dritte ist dann die Umsetzung des, des Bildungsreformpaketes, welches die Vorgängerregierung beschlossen hat. Das müssen wir mal zusammenbringen, die Sache mit den Bildungsdirektionen, Autonomie in die Schulen hineintragen. Da gibt es viele, viele große Frage, Fragen noch im Detail. Also der dritte große Schritt wird das Arbeiten an der Schulautonomie. An der Schulautonomie, genau. Und, Und was bringt das? Und kriegen wir eigentlich jetzt auch die tägliche Turnstunde, Herr Minister, wenn Sie schon an so radikalen Reformen ja, dran sind? Da habe ich noch nicht mit dem Herrn Vizekanzler darüber gesprochen, der das vielleicht haben möchte. Der das unbedingt haben möchte. Der das unbedingt haben, ja, gut. Ja, ja. Da haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ja, aber, aber Sie stehen dem positiv gegenüber auch. Ähm, jede Veränderung der Stundentafel ist eine heikle Angelegenheit. Die, ähm, weil das kostet abermals sehr viel Geld, wenn man nicht gleichzeitig was anderes hinausnimmt. Und jetzt letzte Frage, es gibt das Bedenken, dass die Kosten für Ihre Deutschklassen aufs Konto der Ganztagsschulen gehen, weil Geld sich ja nicht vermehrt und das, weil das vielleicht umgeschichtet ist. Stimmt das? Kann es sein, dass dafür weniger Ganztagsschulen in den Nein. nächsten Jahren gebaut werden? Nein, eher, wir denken, dass wir die Mittel, die für die Integrationsförderung vorhanden mhm. sind und möglicherweise auch in Zukunft vorhanden sein werden, mhm. dafür verwenden können. Aus dem Integrationsressort. Richtig, weil es eine ganz wesentliche integrationsfördernde Maßnahme ja. darstellt, die wir hier vorhaben. Mhm. Also, Speed Kills, nicht yes. den Minister Fassmann, aber hat es ursprünglich geheißen, aber Sie zeigen ein bisschen, dass das Gegenteil möglich ist. Mit extremem Tempo ist also der Herr Bildungsminister ans Werk gegangen und hat heute, vier Wochen nach seiner Bestellung, mhm. zwei Wochen nachdem Sie richtig zu arbeiten begonnen haben, nach den Ferien bereits die Reform für die Deutschförderklassen vorgestellt. Und die wird nicht irgendwann beginnen, sondern bereits mit September 2018. Danke, Herr Minister. Danke War spannend, mit Ihnen zu reden. Danke, dass Sie da live zu uns ins Studio gekommen sind. Wir gehen in eine kurze Werbepause und melden uns dann gleich wieder zurück.